おうそしてサマディのクエストはなんとパーリスいや君のことを待っていたんだよ僕の恩人である君のことを見込んでぜひとも頼みたいことがあってね情けない話だけど黒い太陽が現れてからというものを魔物が凶暴化した我が国の兵士はてんてこまいなんだ実戦経験が少ないせいか集中力が足りなくてここぞって時にやられちゃうんだこれじゃ国を守ることなんて無理だなんとかしようといろいろ教えてみたらあるじゃないか戦闘中に集中力を高める古の戦士たち御用達の品がそんなはゾンナルの木の枝、ゾンナルの木。ここまで言えば分かってくれるな。報酬を出すからゾンナルの木の枝を手に入れてくれないか。いや、それを手に入れることこそが修行なんじゃねえの。<笑>奇跡の木の実。えー王子のミラクル強兵計画、えー、サマディ城にいるファーリス王子に兵士たちに集中力をつけさせるため集中力を高めるゾンナルの木の枝を手に入れるんだと頼まれた、はい、そう言ってくれると思ってたよ我が心のと思うよ<笑>お前ジャイアンかお前横暴すぎるし<笑>、えー、ゾンナルの木の枝の生えてる場所のせいで君の声に甘えるほかなくてねほう生えてる場所のせいゾンナルの木は始祖の森また何回行かせんじゃん、えー、始祖の森の北の高台あ始祖の森じゃないんだ北の高台と呼ばれる場所に生えているその木の枝を持ってきてほしいとあその場所は特別なもの以外は生えれないから、えー、金属しないものだと聞いているけど君なら何とかしてくれるあそれじゃよろしくなるんですってねめんどくせえな<笑>自分他人の国のことを何で俺やんねばなんねん<笑>磯の森の北の高台だからこれ命の大事でここか磯の森北の高台 OK ここだなまあここ最近のクエストをやっている感じ大体の黄色のピンピカがどっかにあるんでしょう<笑>ああ歩いてればねあの黄,黄色に光ったピカピカがどっかにあるんよああそれを探せってことだよねまあそんなに広いところじゃないし歩き回ってれば見つけられるでしょうおお前はよっちかこんにちはあれ勇者様ナイスタイミング僕探し物が苦手苦労したけどついさっき合言葉を見つけたっちゃいからつまり頑張ってねっつうことでどこだお前は何のドラクエだいお導かれし者たちドラクエ4わ山奥の村ドラゴンクエスト4ですねこの山奥の村はねもう切ないイベントがあんのよドラクエ4でねもうネタバレになっちゃうから言いませんけれどもおじさんおばさんたち覚えてるでしょもうドラクエ4のさ、まあ、あれ小形式なんですよねそうそう第1章第2章第3章第4章第5章みたいな感じでで第5章っておい光ってる<笑>あ俺全然入手してない宝箱とかもあるしその第5章の始まりが最初穏やかに思えつつもうそれは悲しい感じなのよ、えー、後期である宝飾品目録お女王の手袋 F のお守りだって女王の手袋わあ幻惑混乱ガードいいですね清さミルクはめっちゃ上がるそしてエルフのお守りうわこれ1個持ってるんですけどすごいんですよこれ眠り混乱即死呪文封印カードがつきつつ休みカードもついて MP ダメージ軽減ついてももうもうとんでもない装備品でもこれオリハルコンが必要ないよオリハルコンってそんな何個も手に入るのこれしかも2個必要って書いてるからね過ぎ去りし時を求める前はさオリハルコン一個しいやそうやっとこそ手に入れたそれで勇者の剣作,作ったのにねああさらに2個必要だっつってよよしそしてここに落ちてるやつこれだゾンナルの木の枝いいっすねよしゾンナルの木の枝を手に入れたサマディ・ジョンの王子の部屋にいるファイルスに届けましょうここ初めて来たんだな、まあ、確かに命の大事落ちた後しかいろいろ巡ってなかったからもしかしたら行ってないとこもっぱいあったのかもしれないですねおいダメ王子持ってきてやったぞ<笑>ごめんなダメ王子なんて言っちゃって<笑>、えー、おかえりよだいもしかして質の森からゾンナルの木の枝を手に入れてきたかいっつって渡したいよこれがゾンナルの木の枝実はね必要なのは枝に実った木の実の方<笑>これこそ伝説でいう奇跡の木の実<笑>枝じゃないんかこの奇跡の木の実をかじってみれば意識ははっきりして集中力は増したちまちジョン状態に入るっていう話さだが1個2個の奇跡の木の実じゃ兵士たちの役に立たないなんとかして数を増やさないといけないんだそのために枝ごと持ってきてもらったのさほうこれを栽培しようと
。なかなかお前悪知恵働くな。<笑>悪知恵っつって。えー、このゾンダルの木の枝を継ぎ木して増やせれば、いつか兵士たちにも木の実が行き渡るはず。全部君のおかげだよ。ありがとう。俺として枝についていた奇跡の木の実を受け取ってくれって言うよ。もうこれも埋めてくれよ。これも栽培してくれよ。俺もせっかく持ってきたんだから。で、栽培したやつをくれ、俺に。<笑>えー、サマディ城にいるファーリー総人たまりでゾンナルキノエを渡したゾンナルキノエに実るという奇跡の木の実を兵士に行き渡るよう増やすのが王子の目的のようだつとなかなかやるなお前奇跡の木の実を栽培する件は世界各地の植物学者をサマディに招いて慎重にことを進めるつもりそう、はあ、だってほら失敗しちゃったらまた君に質のものまで言ってもらうことになるじゃないかお前なんかちょっといい,い,いやついいやつではないか<笑>はいずずしさは変わってないけどなあまあ才能はあるんでしょさすが一国のね王子でありますよ、うん、国宝をすぐ売ってしまう父ちゃんとは違うね<笑>、まあ、父ちゃんはね国宝の枝を売ったけどこいつは枝を使って国を救おうとしてるところがなかなかなんか面白いですねその対比がよしプチャラを村に来たけどこの辺にマークがあらいないぞ2階かあいたいたいたボンズボンズはボンズだよお,おちょっちゃんかうん、眠眠じゃないの。いやの、眠れないなの。太鼓が折りたくて眠れないの。太鼓が。全部守るの、ドンガラドンが原因なの。ドンガラドンドンガラドンのドンドンドンが折りたくて、お目がパッチなの。あのね、お兄ちゃんにお願いなの。プチャラ村のお外にいるドンガラドンを倒してきてほしいの。でもね、ただ倒すだけじゃダメなの。快適な眠りを邪魔される面をさ、ドンガラドンにも味わってもらうの。はあ。あのね、旅芸人が使う連携技に、ね、デスドリーム。っていうのがあるのだからそれを使って倒してきてほしい。おいおガキのくせにそんなとこまで言うか。そこまでして、技して。<笑>そしたらドンガラドンも反省して、どんどんどんやらなくなるはずのお兄ちゃん助けてくれるっつって。プチャラを村にいる少女に快適な眠りを邪魔するドンガラドンという魔物を倒してほしいと。はい。旅芸人が使う連携技、デスドリームで倒して。了解。わい、嬉しい。ありがとうの。デスドリームは特にヒプノスハントとラリフォーが合わさることで話すことができる旅芸人の連携技。シプノスハントなんて覚えてねえよ。探検全然使ってないし。シプノスハントここかあ、遠い<笑>あ、遠い遠いぞマジか遠いはい。しょうがねえぜ。覚えさせてやるか。シプノスハントこれだな。おデスドリーム主人公とシルビアの連携技ですねドンガラドンってドイツこいつ太鼓叩いてるからこいつかあっドンガラドンこいつだでこ,いこいつがまあこいつの攻撃をひたすら耐えてあれだなまずゾーン状態にする必要があるな OK ちょっともうドンガラドンがねあの上なんだろう守備力下げることしかやってこないんですよルカナンとか<笑>攻撃を全然してこなくてもこっちが逆にゾウにならんので、えー、他のモンスターでゾウになった状態で<笑>また向こうに戻りたいと思いますお前やないお前でもな<笑>なぜシルビア以外がゾウになっていくよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしそうでもないか<笑> 441でそうでもないかおいよし倒したよおおよしよしよしよしよしよしよしよしペコズラせやがっておいおねむにしながらやっつけてやったぜデスドレーンうんドンガラドンのドンドンがなんか聞こえなくなった気がするのお兄ちゃんよくやったんなのこれは私の気持ちなの遠慮せず受け取ってほしいのおお5枚どこから入手したガキンチョウこれで誰にも邪魔邪魔されないで眠眠できる生活を送れるようになるのビバ快適スイムライフなどの眠眠<笑>プチャラオ村にいる少女に連携技のデスドリームを使ってドンガルトンを倒すと報告した感謝は念願だった快適スイムライフを手に入れられて大満足度よ<笑>やっと眠れるなのっつってねよかったよかった
、うん、かなりクエストで小さなメダルを手に入れたのであの風光明媚な夜のメダル女学園に来ましたとさいや結構たまったっしょどう久しぶりお二25枚おこれポンポンポンポンポンっつってイエイ奇跡の指輪イエーイ何奇跡の指輪ってここでこのページ終わりましてはいまだあんの、まあ、100枚まであるよなきっとな今75枚中途半端だからうわ四季の帽子レシピおまだいったうわ四季の帽子80個達成四季の帽子レシピ何でしょうか春風の帽子夏雲の帽子秋雨の帽子冬空の帽子<笑>なんかそれぞれの属性ダメージ軽減がありそうな感じだなまだいけるよねエトワール装備なんだそれイエイエトワール装備エトワール装備って、ね、エトワールクラウンエトワールスあーこれシルビア臭くねあえ勇者の盾100個になった時勇者の盾<笑>メダルを集めると手に入る勇者の盾<笑>あっそう勇者の盾こんなところにあった奇跡の指輪えー、あ天性モンスターに出会う確率が少し上がるもういろいろクリアしちゃったよ<笑>天性モンスターに合うクエストいろいろやっちゃったよ遅いよ手に入るのはいで帽子シリーズですねあ結構守備力高い攻撃力が回復魔力が上がって幻惑ガードあ若干強い夏雲の方があ回復と攻撃の割合が違うのかなこっこっちは回復よりなんですね。即死ガード。で、秋雨は攻撃よりですね。混乱ガード。さらに攻撃よりの冬空の帽子。えー、全員が装備できる感じ。守備力も59度高いっすね。ああ、今装備してるやつよりも全然強いかも。えー、いいな。はい、ほんでもって、エトワール。うわ、すごっ芸の道を極めたトップスターの服、仰天のセット装備。<笑>うわ、あ、でも魅力100かー。カーニバルの服はね、150なんですよね。でも守備力が143ってすげえな、これ。すげえな、これ。で、エトワール・クラウン。うわ、魅力100アップ。これは欲しい。しかもこれ、呪文、特技、眠りガードついて。これ欲しいわ。ちょっとちょっと二つとも作ってみようか。そしてグロッタのカジノにやってきまして、うん、これラブリエキスね。うん、これがあの、エトワール装備に必要なので、あれ何個必要んだっけちょっと待ってよ。<笑>あれ何個だっけ ?6 個もエキスが必要だと。<笑>敵をうっとりさせたらなくなってしまうエキスが6個必要。はい、して今度はソルティコのカジノに、やってきたんですけどアレキサンドライトってやつはそのエトワール装備に必要なんですが、えー、コインが20万枚、うん、で今持ってるのが3万枚<笑>え待ってコインって1枚いくらだっけああなるほど1枚20ゴールドで約37万枚必要なので約70万から80万ゴールドぐらい必要とで私今ただいま41万ゴールドというものすごい生を持ち歩いてるんですけれどもえー、足りんと<笑>そんなにそんなに必要あ諦めるかアレキサンドライト欲しかった残念なぎむな村<笑>いや絶望ですって浜辺で寝んでも<笑>、浜辺で寝んでもつって<笑>、えー、伝説の水晶ゆりを求めて旅に出たのに、運悪く乗っていた船が沈んで、木の実、木のまま海に放り出され、こんな辺境に流されて、辺境つって、お前、薙村村の人に謝れ。<笑>辺境だけれども<笑>、えー、知るものも頼るものもなく、僕はこのまま一人孤独に人生の幕を下ろすに違いない<笑>。うわ、どうしてこんなことに<笑>。僕は世界で一番不幸な星のもとに生まれついたに違いありませんいっそ死んでしまいたいでもせめて伝説の水晶ゆりだけは一目でいいから見てみたかったあどっかの親切な人が僕のところに伝説の水晶ゆりを持ってきてくれたりしないだろうか自分の力で手に入れろ
<笑>どっこい親切漂流者、えー、涙村にいる漂流者に一目でいいから伝説の水晶百合を見たいので持ってきてくれと頼まれたスライムの冠かよなんかすごいもん持ってこいって言われてんのにしけてんなほほ本当ですかいやあなたは僕に期待だけさせて後でコピドック裏切る気なのでしょうんあめんどくせえやつだなお前<笑>一人頼んでおいてそう裏返しがあるみたいな言い方するやつ大っ嫌いあでももしも本当に伝説の水晶入を手に入れる気があるならば聞いてください伝説の水晶入はここからはるか北寒風吹きすさぶクレイモラン地方の高台にだけ咲いているハンターそうですクレイモランの高台、うん、ほら遠い場所なんで面倒くさくなってきたでしょいいですよ無理しないでどうせこのまま死ぬつもりだったんですあまり期待せずに伝説の水晶竜をあなたが持ってくるのを待っていますうわ面倒くせえ面倒くせえおっさんのツンデレは一番面倒くせえうんいるよねそういうやつ<笑>まあとりあえずケトスに乗ってクレイモラン地方の高台に目指しますかそしてはるか北うんここだねクレイムラン地方の高台行ってみましょう,うわ寒っ<笑>寒っ探しましょうおもう光ってんじゃん怪しく<笑>めちゃくちゃ分かりやすく光っとるじゃんこれじゃんもうこれしかないじゃんほほほほほほ水晶入りちゃんかいイエーイ楽勝<笑><笑>まああんなおっさんがこんなとこまでたどり着けるとは思えんがなあ水晶入りを手に入れた凪の村の海岸に漂着していた人生に黄昏れている男に届けよう<笑>しょうがねえなあの黄昏れじじいに持ってってやるかあらあのツンデレ野郎目覚めた<笑>お前匂いを嗅ぎつけたな水晶ゆりの何です今さら僕に用事ですかまさか伝説の水晶ゆりを手に入れたなんていうつもりじゃないですよねそのつもり<笑>水晶入りを渡したこ,これはまさしく伝説の水晶入りですまさか本当にこんなみすぼらしい風亭の僕のために取ってきてくれるなんて<笑>みすぼらしい風亭という自分の呼び名よ風亭っつってよかったやはり世の中見捨てたものではないですね僕の仮説は見事に証明できましたいろいろと失礼なことを言ってすみません実は僕人間うわめんどくさうわめんどくさそういうなんか嫌なことを言って相手の気持ちをこうなんか,はか押し量ろうとしている感じのやつ大嫌いだわ<笑>言いたいように言うで、えー、実は僕人間の心理と善意を研究テーマにしている学者なんです、えー、黒い太陽によって世の中が悪い方向へと傾きつつある中果たして無償の善意は存在できるのかと考えていまして僕は存在できると信じたかったその願いを僕の考えた仮説をあなたが証明してくれたんですありがとう本当にありがとうこんなことに付き合わせてくれてお礼をさせてくださいっつってスライムの冠3つお前ちょっと俺の心をもてあそんでっからね完全に<笑>どっこい施設漂流者、えー、名古屋村に漂流者のために、えー、水晶入りを渡した彼の正体は人間の心理と善意を研究する学者であり無償の善意が存在すると証明したかったようだっつっていやー積んでるだけじゃなく人の心をもてあそぶ研究者とマジ腐ったやろだなあなたは絶対の処理のように強く澄み切った心の持ち主のようですこれからもそのままでいてください<笑>きっと世の中というものはあなたのような人が影響を与えていくことで少しずつ良くなっていくでしょうからつってお前みたいなやつそうお前みたいな心をもてあそぶやつがいるからな清い心の人がな清くなくなってしまうんだよんクソやろうや怒りすぎ<笑>はい、ドゥルダ教の仮想一番奥ですね。宿屋スペースの近くにいるこの男性。通常、術者は自分が持つ魔力だけを使って呪文を行使するため、その力はおのずと限られることになる。しかし私は長年の研究の結果、この世界に宿る力を内部に取り込むことで、魔力を大幅に高める呪文を生み出した。何それ何それちょっとベロニカに覚えさせてよ、それ。私はこの呪文を3つの書に封印し、シケスビア雪原の東にある知恵の眠る図書館の1階から3階向けて収めることにした。うわ、前あれだなあ、あの、古代図書館になんか今は意味ないみたいな本あったなあ、あれ。もしいつか再び邪悪と戦う者が現れ、我が呪文を求めるならば、3つの書の前でこの言葉を唱えよ。我が知恵を封じし、書よ。主の名のもとにその戒めを解かん。失礼。私は日々ドルガ教に伝わる古文書を研究しています。今のはお伝説の魔法使いウラノスが残したと言われる封印の書です。はあ、ウラノスの必殺技みたいな感じなのかな。マルコを増幅するそんな技。
、えー、最近宮殿の書庫から発見しましたもし老様が封印書に書かれている魔力増幅の情報を身につければ必ずこれからの戦いで役に立つでしょういや老じゃねえんだよベロニカを解放してくれ<笑>おいじいさんは使ってねえんだよ幼女の方が好きなんだよ誤解を招く<笑>そうじゃね、ベロニカの方がキャラクター的にねそうそう戦闘要員として、えー、好きっていう意味ね、うんまあ、キャラクターとしても好きだけども世界を旅するヨダさんなら知恵を眠る図書館の場所もご存知のはずよければこの封印書を探してみませんかつってほうほうウラノスの大秘宝ドルナ教にいる修行僧にウラノスが残した3つの封印書を探してみませんかと頼まれた封印書になる呪文はローが身につければ役に立つらしいお報酬はローの魔力が上昇はあ魔力が上昇ありがとうございます。封印の書はチケツピア雪原の東にある知恵の眠る図書館の1階から3階分けてお世話になっているようです。つって。了解しました。我が地を封じし、主の名のもとにその戒めを解かん。この言葉を唱えれば書物の封印が解かれるでしょう。では3つある封印書を全て読んだら私の思い。えー別にそのなんだろう封印の書を3つ読んだ時点でもう牢の魔力増えるんじゃないのなんでお前に報告しなきゃいけないんだよ。ちなみに今のローの魔力っていうのは攻撃魔力が460回復魔力が430ぐらいっていうことで、まあ、これがどれぐらい増幅するのかっていうことですね覚えられないからスクショ取っときますよし古代図書館いやまたここ探索すんのか<笑>もうとにかくしらみつぶしにもう全部の本読んでいくしかないねおおいきなり1個目で<笑>魔力増幅の呪文、うん、1巻と書かれているどうやらドルダー教で教えてもらったウラダス封印の書のようだやったぜヨダーがドルダー層から聞いた封印を解くための呪文を唱えるとなんと本が読めるようになったはてなき空深き海雄大なる大地ロトゼタシアの神羅万象に宿るあまたの精霊たちよウラナスが残した魔力増幅の呪文の一節のようだヨダーは呪文の一節をこれに深く刻み込んだっつってあっそう一冊目ここいや意外とスイスイいけんのかまあでも全部1階にあるってことはないかちょっと回る気待ってみましょうそんなに見つめんなよ<笑>どういきた<笑>もうね嬉しいのよ何冊を読んでるから出てくると「えー、魔力増幅の呪文2巻」と書かれているどうやらドラキュードしてもらったフランス封印の章だっつって封印の得な法の呪文を唱えると世界を脅かす邪悪からこの美しきロトゼタシアとそこに生きる人々を守るためおお一節のようでしたあともう一冊だな一回にこう今これこ,れここねここ二冊目はここ二回ですねだから一回二回三回と分かれてそうな雰囲気だなもう一個上に行けばいいのかしらおお来たバルク増幅の呪文三巻意外とスッと来たな<笑>えー、封印を解くための呪文を唱えるとしばしの間その崇高なる力を我に与えたまえほうおそらくこの3つのなんだろう3節を唱えると魔力増幅の呪文を覚えられるのかしらえー、ウランスの封印の書3つ全てを読んだドルキャ今日のマナーにいる修行僧に封印の書内容を伝えようで3つ目ここっすねうん3回登って割とすぐのとこでしたいや久しぶりに来たけどギミックは完全に忘れてるつうわけで、えー、ドルダ教の修行僧の時今知ってる来たぜヨダさんウラナスの噴射を全て読んだのですかつってはい内容を教えた果てなき空深き海雄大なる大地ロトゼタシアの神羅万象に宿るあまたの精霊たちを世界を脅かす邪悪からこの美しきロトゼタシアとそこに生きる人々を守るためしばしの間その崇高なる力を我に与えたまえふむこの呪文の語気を得得すれば大幅に自身の魔力を増幅することができるのですね私には常人には難しくとも熟練の賢者である老様ならきっとこの極意をつかめるでしょうおっ浦さんルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナ<笑>不思議な性癖のあるねじじいだけど、えー、自分が編み出した順を受け継ぐ者が現れ後世のためにこの賞を残した占い師様もきっと喜んでいるでしょう私も古代の英雄が残した封印書を求め知的探求心が満たされました本当にありがとうございますつってへえ占い師匠んか新しい魔法を覚えるわけじゃないんですね、えー、デラギオにいる修行僧にとどめ3つの封印書の内容を教えたローは占い師が残した呪文の極意を得得したことで魔力が大幅に増幅するのであったーなんかこう一時的に魔力が上がる魔法を覚えるんじゃなくて
、まあ、パッシブですねパッシブスキル的に常にアップなんですねおお攻撃の魔力511、えー、回復魔力484ってことで50ずつアップしてる、まあ、ただね攻撃魔力が50上がってもベロニカに及ばず回復魔力も50上がってもセーニャに届かず中途半端なんよ賢者ってねドラクエ3くらいのね大昔だと、まあ、我々おっさん世代賢者ったらね最強の呪文キャラクター職業みたいなイメージありましたけどいつの頃からですかねなんか僕のイメージではドラクエ6ぐらいまで賢者強かったと思うんですけどやっぱり9ぐらいからそうだねあの任天堂 d s で出てたなんかこう賢者の取り扱いがちょっと変わったイメージがあるななんかね賢者しか闇の魔法使えなくなくったりとか、まあ、逆に魔法使い僧侶はそれなりにこうなんだろう賢者の怪盤っていうことじゃなくてそれぞれに、うん、特徴があるキャラクターみたいな扱いになりましたよね